Hello students, welcome to class of mathematics. Today we will discuss the mathematics of class 7 CBSE. The name of the topic is fraction and decimal. This is the chapter number 2 of your textbook fractions and decimal. This is the part 1. Right. So, in this part 1 video, we will see the introduction of the fractions and decimals. So, in this chapter, what we will see about the fractions and decimals? As you know that in the previous classes, you already discussed about the fractions and decimals. So, I want to inform you first that in this session, we will see the introduction of the fraction and decimal and along with that we will also see the comparison of the fraction and decimals, their representation on the number line and their addition and subtraction. So, all these operations or the act activities about the fraction and decimal we will see in this chapter. So, let us start with this topic. So, as you can see that in the yellow color I have highlighted the part that we will discuss in this chapter and I have also highlighted the types of the fraction. So, first of all we will see about the fraction and the types of fractions. So, what are the fraction uh, students? As you can see that the number which can be represented in the form of numerator and denominator that is known as the fractions and generally we can also call it as the rational numbers right. So, in this type of uh, numbers you can see the negative fraction as well as the positive fraction and we will also discuss about the zero numbers right and we can also see that fractions can also be represented onto the number line as we as we uh, locate the different numbers onto the number line we will also see about the fraction and the number lines. So, let us start. So, what types of fractions are here? So, we can see that there are two types of the fraction. One is the proper fraction and another one is the improper fraction, right. So, improper fraction jo hote hai, that is also known as the mixed fraction, right. So, in the previous classes you have learned about the simple fraction and the mixed fraction. So, similarly here we will also see that fractions. So, as you can see that on the screen you can see the example of uh, 7 upon 4 which is given here. So, I want to just show you that this is the 7 upon 4 and here is 1 3 upon 4 that is the mixed fraction and 7 upon 4 that is the proper fraction right. So, let us discuss all this fraction in the detail right. So, to understand what are the operations we will do about the fraction in this chapter let us see the example number 1 right. So, in the example number 1 as you can see on the screen right this is the example number 1 right. Yahan par aap dekh sakte hai, example number 1 jo hai yahan par aapko indicate karna cha raho, right that is the example number 1 right. So, this is the example number 1. So, just see here. So, what they are saying that write 5 equivalent fraction of 3 upon 5. So, here you can see that 3 upon 5 is a fraction number and we have to show the 5 equivalent fractions. Equivalent ka matlab hota hai 3 upon 5 ke barabar aane wale jo fractions hai. Yane equal fractions. Equal fractions ko humko par show karna hai. So, as you know that ke 3 upon 5 ke jo fractions agar humko dhoonna ho to humme yaha par multiplication karna padega. So, what we can do that as they already shown you in the solution of this question right what are they, they what they have done right they have multiply right. So, here you can see that they are multiplying right they are multiplying 3 upon 5 with 2 right here you can see the multiplication 3 multiply with 2 and again you can also see that 5 multiply by 2 5 is the denominator and 3 is the numerator. So, uh, we will get the 6 upon 10 right. So, this is the equivalent uh, fraction of 3 upon 5. So, here we can write 3 upon 5 that is equal to 6 upon 10 right. So, 6 upon 10 is the equivalent fraction of the 3 upon 5 right. So, in this way we can also see the another example of uh, the 3 upon 5 because they are asking for the 5 equivalent. So, 1 we have already 
done over here in the solution which is given in book and we can also see the another one so let us discuss right so here we can uh, we can have the another equivalent fraction right 3 upon 5 so with uh, the numerator of 3 upon 5 that is 3 so we can multiply with 3 and 5 is multiply with the same number that is 3 multiply by 3 divided by 5 multiply with 3 so as you know that we will get 9 and here we will get 15 so so 9 upon 15 that is the resultant number so this is the another fraction which is equivalent to 3 upon 5 right so is tarike se hum yaha par kar sakte hain let us uh, take another one uh, example right so the successive number of 3 that is the 4 so again we multiply 3 upon 5 right with 4 right 4 to the numerator and along with uh, 5 we also multiply 4 so we will get 12 upon 5 4 are 20 right so 12 upon 20 that is also the equivalent fraction of the 3 upon 5 so similarly you can multiply with 5 you can multiply with 6 right to the numerator and denominator of the given fraction so you will get the equivalent fraction of 3 upon 5 so I hope you have already understood this example right so now we come to the next example which is example number 2 <coughs> so in the example number 2 uh, what they are saying that this is the example number 2 par dikhata hu aapko screen pe this is the example number 2 which is given over here ye aap example dekh sakte right to ye example hai hamara so in this example what they are saying that ramesh solved 2 upon 7 part 2 upon 7 which is the fraction part is given ramesh solved 2 upon 7 part of exercise while seema right another student into the class so seema solved 4 upon 5 of it right so ramesh and seema so here what we are doing in this question we are comparing the fractions because both are solving the question paper right both are solving the exercise but they are solving the different part right different part of the question paper so Ramesh is solving 2 upon 7 part right and Seema solved the 4 upon 5 of it so who solved lesser part so here we have to tell who has the exercise ka kam part solved kiya hai, right so I hope you understood the question it is very simple because we need to compare the fraction so as I said that we have to do comparison karne ke liye questions here so here is the type of question diya hua hai. so what they are doing with the solution right so as you can see that in order to find solved lesser part of exercise let us compare 2 upon 7 and 4 upon 5 हमको यहाँ पर इसको comparison करना पड़ेगा so same यहाँ पर उन्होंने क्या किया है for the comparison what they have done right यहाँ पर comparison करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने convert किया है इसको fractions में because यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 upon 7 ये already एक fraction है so here for 2 upon 7 they have converted into 10 upon 35 and 4 upon 5 that is also converting into 28 upon 35 because 2 upon 7 jo hai or 4 upon 7 jo hai dono mein denominator alag alag hai right the denominator are different one is having the denominator 7 and one is having the denominator 5 so first of all we have to make their denominator equal right so what we can do 2 yahan par aap dekh sakte hai 2 upon 7 jo hai it is multiply with 5 right so 5 upon 5 so what you will get 10 upon 35 so is tarike se yaha par in honne solve karke diya hua hai aap dekh sakte hai mein yaha par solve karke bata raha hu aapko to ye ek pehla fraction ho gaya to 2 upon 7 uska equivalent jo fraction ho ga wo 10 upon 35 ho ga jo already yaha par diya hua hai again we can take the example of 4 upon 5 so what they have done 4 upon 5 jo hai yaha par 4 upon 5 is multiply with 7 right 7 upon 7 so we will get 28 here and we have got the 35 so 28 upon 35 that is the equivalent uh, fraction of 4 upon 5 so as you can see that both the denominators are equal right 28 upon 31 right so is tarike se humko karna hai so aap yaha par soch rahe honge ki humne 7 se aur 5 se hi kyu multiply kiya because you can see that here 7 is the denominator of 2 upon 7 and uh, 5 is the denominator of uh, 4 upon 5 so humko yaha par interchange kar dena hai and multiplication karna hai so finally yaha par jo humko fraction mil rahe hai wo aap yaha par dekh sakte hai ye yaha par humko answer mil gaya hai so as you can see that 10 upon 35 which is lesser than 28 upon 35 because 10 are the numerator of the first fraction and 28 is the numerator of 
the another fraction. So 10 is the lesser number than the 28. So as we can see that 2 upon 7 is the smaller fraction than the 4 upon 5. So you can see Ramesh here, there, there is the final answer. Ramesh solved lesser part of the then uh, part than the sema right so in this way by comparing the fractions and by making their denominator equal we can compare both the fractions right and we will get the answer so this was very simple question now we come to the example number three right what are doing that in the example number three you can see uh, there is the samira right so this is the question uh, relating with the real uh, life right this is the example of the real life jaise ki hum market jate hain to purchase some articles right so here is one girl that is samira and she purchased right yahan par aap dekh sakte hain i want to indicate the example uh, the question is given here right yahan par question diya hai first of all i read that question right samira purchased 3 and 1/2 kg apples and 4 3 upon 4 kg oranges uh, she purchased the two article one is the apple and one is the orange right yahan par aap dekh sakte hain apple and orange and the quantity is also given apple that is three and half right and uh, oranges are four three upon four kilogram right so these are the two different articles the fruits and she purchased in into the different quantity so what is the total weight of fruit purchased by her तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि टोटल कितने किलोग्राम उसने यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो खरीदे हैं राइट सो इट इज़ द रियल लाइफ एग्जांपल सो वी कैन इजीली डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी हियर दे हैव गिवन द फ्रैक्शन इनटू द दे हैव गिवन फ्रैक्शन इनटू द इम फ्रैक्शन राइट सो थ्री वन अपॉइंट टू दैट इज विच इज थ्री थ्री एंड हाफ एंड फोर थ्री अपॉइंट थ्री इसको हमको यहाँ पर देख रहे हैं आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया है इट मीन्स दैट वी हैव कन्वर्टेड द इम फ्रैक्शन इन टू द प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर कन्वर्ट किया सो वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्री इन टू टू एंड एड वन टू दैट सो वी विल गेट सेवन सो थ्री टू जो सिक्स प्लस सेवन विच इज सेवन एंड द डिनोमिनेटर विल बी सेम दैट इज टू तो थ्री एंड हाफ इट इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू सो अगेन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेलेंट फ्रैक्शन राइट ये हमने यहाँ पर यूज़ किया और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फोर थ्री अपॉन फोर जो है इसको हमको यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है फोर मल्टीप्लाई विथ फोर एंड वी हैव टू मल्टी वी हैव टू एड राइट यहाँ हमको एडिशन करना है हमको यहाँ पर एडिशन करेंगे हम थ्री का ये मेथड आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं फोर 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 जा सिक्सटीन प्लस थ्री सिक्सटीन प्लस थ्री हो जाता है यहाँ पर नाइनटीन एंड इट इज़ डिवाइडेड विथ फोर सो नाइनटीन अपॉन फोर हियर यू कैन सी दैट आई हैव हाईलाइटेड ऑल दिस वैल्यूज सो दिस बिकम इन टू द प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर अब ये जो दोनों वैल्यू है प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है एंड नाउ वी कैन ईजीली एड दो वैल्यूज राइट यहाँ पर हम इनको आराम से क्या कर सकते हैं एड कर सकते हैं सो ऑन द एडिशन वॉट वी विल गेट दैट एडिशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवन अपॉन टू इसका इक्विवेलेंट सो हियर यहाँ पर अगेन उन्होंने क्या किया है कि सेवन अपॉइंट टू जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेवन अपॉइंट टू जो है सेवन अपॉइंट टू में यहाँ पर सेवन अपॉइंट टू और नाइनटीन अपॉइंट फोर ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है सो so, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हमने इक्वल बनाया है तो सेवन अपॉइंट जो है इसको हमने इक्वल बनाने के लिए क्या किया है यहाँ पर सेवन अपॉइंट को इक्वल बनाने के लिए हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया है सॉरी टू से मल्टीप्लाई कर दिया राइट right? टू से मल्टीप्लाई किया है सो इट इट विल बिकम फोर्टीन अपॉन राइट यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे फोर्टीन अपॉन फोर सो यू कैन सी दैट हियर फोर्टीन अपॉन फोर राइट हियर यू कैन सी दैट फोर्टीन अपॉन फोर एंड नाइनटीन अपॉन फोर नाइनटीन अपॉन फोर को हमने यहाँ पर वैसा ही रखा है कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पर सो बोथ द डिनोमिनेटर बिकम इक्वल नाउ वी कैन ईजीली एड दैम सो यहाँ पर इसको एडिशन कैसे करना है सो so, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है फोर्टीन एंड नाइनटीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्टीन राइट प्लस नाइनटीन इन दोनों को ऐड करना है और नीचे जो डिनोमिनेटर है कॉमनली इट विल बिकम फोर सो दैट वुड बी इक्वल टू थर्टी थ्री अपॉन फोर के जी थर्टी थ्री अपॉन फोर और वी कैन राइट इन टू द मिक्स फ्रैक्शन विच इज एट वन अपॉन फोर के जी दैट इज द टोटल क्वान्टिटी ऑफ द फ्रूट परचेज बाय समीरा राइट सो दिस वॉज वेरी ईजी क्वेश्चन सो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंपेयर करके हम ईजीली यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं राइट right? Now this question is done, right? Now we come to the example number four, right? 
and after solving the example number four you will be able to solve the exercise 2.1 as you can see that on the screen exercise 2.1 is given which is uh, which contain the question eight right eight questions are into the exercise 2.1 so after doing this four example you will be able to solve the exercise 2.1 right let's see that what is the uh, example number four uh, in this question suman studies for five to upon three hours a daily right एक दिन एक दिन में वो इतना घंटा पढ़ाई करती है राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर कितना घंटे पढ़ाई करती है दैट इज दिस इज द नंबर ऑफ आवर्स गिवन राइट एंड शी डिवोट्स टू फोर अपॉन फाइव आवर्स फॉर हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स यानी पर्टिकुलरली साइंस और मैथमेटिक्स के लिए एज यू कैन सी दैट टू फोर अपॉन फाइव यानी कि टू फोर अपॉन फाइव दिस इज द टाइम शी डिवोटेड फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट द मैथमेटिक्स राइट सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सो शी इज गिवन द टाइम फॉर दैट सो वॉट दे आर आस्किंग अस हाउ मच टाइम डज शी वोटे डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट बिकॉज है ना यहाँ पर दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम देती है सो सिंपली व्हाट वी कैन डू दैट यहाँ पर जो हमको टोटल टाइम दिया हुआ है फाइव टू अपॉन थ्री मैं से हमको यहाँ पर टू फोर अपॉन फाइव का सब्ट्रैक्शन करना होगा राइट सो फॉर द सब्ट्रैक्शन व्हाट वी नीडेड कि यहाँ पर दोनों जो इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शंस में कंप्लीट कन्वर्ट uh, किया जाए प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं राइट सो फाइव टू अपॉन थ्री को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें सो व्हाट वी विल गेट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट करें तो क्या होगा जैसे ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने कन्वर्ट करके बताया है सो एज यू कैन सी दैट सेवनटीन अपॉन थ्री सो हाउ इट कम्स फाइव मल्टीप्लाई विथ थ्री फाइव मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू सो द आंसर विल बी फाइव थ्री ज फिफ्टीन प्लस टू दैट इज सेवनटीन एंड द डिनोमिनेटर थ्री विल कम एज इट इज सो सेवनटीन अपॉन थ्री आवर्स This is the time, total time, which, in which time Suman studies every day. So 17 upon 3. This is the total time. Now we come to the time for the science and mathematics. So the time she given for the science and mathematics, we multiply 5 into 2 and add the 4. Right. So 5 to the 10 plus 4, which is equal to 14. So as you can see that 14 upon 5 written over here. यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 upon 5 जो है वो लिखा हुआ है. so this is the time for the science and maths now we will subtract this fraction right simple question hai yahan par bahut hi aasan uh, iska yahan par solution diya hua hai sirf isko samajhne ki de rahe now how we subtract so here you can see that on the screen i have the solution right to yahan par aap dekh sakte hain ye jo hai humne subtraction kiya hua hai but the problem is that yahan par jo dono ke denominator hai 17 upon 3 right एंड यहाँ पर माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव सो एज यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल सो अगेन वी विल मेक देम इक्वल राइट इनको हम यहाँ पर इक्वल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल पता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना होगा हमको तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे वी विल एक्सचेंज देयर डिनोमिनेटर्स यानी कि सेवनटीन अपॉन थ्री जो है सेवनटीन अपॉन थ्री जो है इसको हम जो दूसरा नंबर है फोर्टीन अपॉन फाइव तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है फाइव है तो यहाँ पर फाइव से हम इसको डिवाइड करेंगे सो अल्टीमेटली वी विल गेट सेवनटीन फाइव का कितना होता है दैट इज इक्वल टू एटी फाइव राइट सो वी विल गेट एटी फाइव एंड थ्री फाइव का फिफ्टीन होता है राइट सो एटी फाइव अपॉन फिफ्टीन विच इज ऑलरेडी गिवन हियर एज यू कैन सी दैट आई हैव सर्कल दैट वैल्यू राइट तो एटीन अपॉन फिफ्टीन हो जाएगा राइट तो यहाँ पर फिफ्टीन हो गया सो नाउ आई इरेज दैट राइट अब हमको यहाँ पर दूसरा जो फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर हमको इक्वल बनाना है राइट तो यही मेथड हमको हर जगह लगानी है जैसे कि हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं नाउ द सेकंड फ्रैक्शन इज 14 अपॉन 5 सो व्हाट वी कैन डू दैट वी फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वी मल्टीप्लाई विथ थ्री राइट वी मल्टीप्लाई विथ थ्री सो एज यू कैन सी दैट इफ आई मल्टीप्लाई सो फोर्टीन थ्री जा होता है फोर्टी एंड फाइव थ्री जा होता है फिफ्टीन सो यू कैन सी दैट 14 अपॉन 15 और जो पहला जो हमारा फ्रैक्शन था एटी फाइव अपॉन फिफ्टीन एटी फाइव अपॉन फिफ्टीन राइट सो यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर्स नाउ बिकम इक्वल नाउ वी कैन इजीली सब दैट सो अब हम इसको यहाँ पर सब कर लेते हैं राइट right? तो आई होप कि ये मेथड आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आसानी से समझ में आ रही होगी बहुत ही आसान मेथड है राइट right? 
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट वॉट वी विल गेट आफ्टर द सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एटी फाइव माइनस फोर्टी टू राइट हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर है एटी फाइव माइनस फोर्टी टू एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई विथ फिफ्टीन सो वी विल गेट फोर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन एज वी सब्ट्रैक्ट तो फाइव माइनस टू दैट वुड भी इक्वल टू थ्री एंड एट माइनस फोर दैट इज फोर्टी थ्री एंड फोर्टी थ्री डिवाइड बाई फिफ्टीन राइट सो दिस इज द रिमेनिंग टाइम शी इज गिविंग फॉर द अदर सब्जेक्ट्स राइट फोर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन जो है दैट इज द रिमेनिंग टाइम फ्रॉम द टोटल स्टडी टाइम राइट सो इफ वी कन्वर्ट दिस फोर्टीन फोर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन अगर हम इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें सो एज यू कैन सी दैट वी हैव गॉट दिस वैल्यू टू आवर्स थर्टीन अपॉन फिफ्टीन आवर्स राइट यहाँ पर दो घंटे के बाद और कुछ टाइम है यहाँ पर जिसको हम यहाँ पर टू थर्टीन अपॉन फिफ्टीन आवर्स यहाँ पर लिख सकते हैं राइट सो एज यू कैन डिवाइड सो हाउ दिस वैल्यू वी हैव गॉट फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फिफ्टीन सो यू कैन डू द डिविजन इन योर कॉपी सो यू विल गेट दिस वैल्यू राइट सो दिस वॉज द आंसर सो यहाँ पर हमारे चारों एग्जाम्पल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू डू द एक्सरसाइज टू पॉइंट वन सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसके सारी मेथड्स आपको समझ में आई होगी इसको आपको रिपीट करना है एंड कंटिन्यूसली वॉच दिस वीडियो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी द सोल्यूशन अगेन एंड सॉल्व द एक्सरसाइज टू पॉइंट वन सो टू पॉइंट वन दैट इज़ फॉर द होमवर्क फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू सी दैट वाट कैपेसिटी यू हैव एंड वाट काइंड ऑफ द इंटेलिजेंस यू हैव एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल के आप ये एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं सो डोंट बी वरी अबाउट दैट वी विल ऑल्सो सेंड यू द पी डी एफ राइट बट टू गेट बिफोर गेटिंग द पी डी एफ जस्ट सॉल्व इट बाई यूर सेल्फ आप खुद इसको करें ताकि आपका मैथ्स का जो नॉलेज है आपका मैथ्स का जो एक्सपीरियंस है आपके मैथ्स की जो एक्यूरेसी है करेक्टनेस जो है वो आपकी बढ़े और आप इसको करेंगे एंड आपको पी डी एफ भी सेंड कर दिया जाएगा आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही रोकेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द एक्सरसाइज टू पॉइंट टू राइट सो फॉर सॉल्विंग द टू पॉइंट टू वी विल ऑल्सो सी द एग्जाम्पल्स एंड अगेन यू विल गेट द होमवर्क इन द फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज टू पॉइंट टू एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द पी डी एफ सो जस्ट आई वॉन्ट टू से यू दैट जस्ट पुट सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड राइट Uh, we are uh, for your help here and if you have any kind of problem so you can uh, you can in touch with me right आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं right continuously आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप नोट करके रखें आपको जब पी डी एफ मिलेगा तो उसमें आप चेक करें इसको ठीक है और आप इसको अच्छे तरीके से करें सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग द वीडियो एंड द मैथमेटिक्स ऑल्सो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे